Muy bien, como le digo, este, soy el doctor Jaime Silva Díaz, soy médico pediatra, infectólogo que trabajo en el Hospital Almenada, tanto en el servicio de clínica pediátrica como de emergencia, pero en la práctica privada hago labores en una clínica privada, en Cono Este, donde me dedico a la atención de recién nacidos. Soy el coordinador jefe de la unidad de neonatología de la clínica. Así que tengo experiencia sin ser neonatólogo de carrera en la atención de los, de los bebés, de los recién nacidos. Vamos a tratar el tema entonces de síndrome de dificultad respiratoria tipo 2. Ustedes en la clase anterior han visto lo que es el, la dificultad respiratoria tipo 1. Básicamente la enfermedad por membrana hialina, ¿verdad? Veremos las definiciones, las causas, el cuadro clínico, el diagnóstico y el manejo que necesitamos. ¿Cuál es la presentación clínica? La presentación clínica es aumento de la frecuencia respiratoria, taquipnia, se observa signo de, de dificultad respiratoria como aleteo nasal, los tirajes, se escucha un quejido y se observa la coloración de la piel cianótica, ¿no? cianosis a nivel central o periférico. Las causas del síndrome de dificultad respiratoria tipo 2 pueden ser respiratorias específicamente como la neumonía, una causa frecuente infecciosa. Recuerden que la neumonía en la edad neonatal como pediátrica puede ser por causas virales, puede ser causas bacterianas. Muchas veces la, las virales tienen alta prevalencia. Ahorita estamos viviendo un, un contexto de pandemia por, por SARS-CoV-2 que nos da el COVID-19. Y es causada justamente la neumonía por cuadro viral, ¿no? Un agente viral. Tenemos el síndrome de aspiración meconial, la taquimia transitoria del recién nacido y algunas patologías que no voy a tratar ahora como fuga de aire en caso de neumotoras o un neumomediastino. Algunas malformaciones congénitas a nivel pulmonar o respiratorio puede también eh, llevar a una dificultad respiratoria. Y dentro de las no respiratorias, pues tenemos los problemas cardíacos, las cardiopatías, las cardiopatías congénitas nos van a eh, dar este problema de dificultad respiratoria. También algunos problemas metabólicos, como por ejemplo eh, la sepsis, eh, la acidosis, consecuencia de la sepsis, nos puede dar un problema de distrés respiratorio. Algunos algunos parámetros que nosotros utilizamos para valorar la dificultad respiratoria en el recién nacido, recurrimos a algunas tablas, ¿no? Las tablas son importantes porque nos obligan a hacer valoraciones clínicas y al final tener una puntuación que nos dé y nos orienta que es un distrés leve, es un distrés moderado, es un distrés severo. El test de Silverman Anderson evalúa básicamente la elevación del tórax y el abdomen, ¿no? para ver si esto es sincrónico, si hay poca elevación o hay un balanceo en la inspiración. ¿no? Y eso se le da un puntaje, como pueden observar. La presencia de tirajes intercostales, si no existen, no hay puntaje, si es leve es uno y si es marcado es dos puntos. La retracción sifoide mismo, la presencia de quejidos, si no hay, es lo normal, pero si se escucha con el estetoscopio ya es un punto, y si es audible sin estetoscopio ya son dos puntos. El aleteo nasal también es un indicador, no debe haber aleteo nasal. Si es leve es un punto y si es marcado son dos puntos. Entonces sumamos la puntuación y de, y de que tendrá un distrés leve si es que es el puntaje de 1 a 3, moderado si es de 4 a 6 y severo si es de 7 a 10. También existe el escorredomis. El escorredomis eh, evalúa ya la frecuencia respiratoria. En el anterior no valorábamos la frecuencia respiratoria. Acá sí se le da un valor. Fíjense que es normal en el recién nacido tener 40 a 60 respiraciones por minuto. Es normal para él, ¿no? Si es de 60, 80 es un punto y a más de 80 son dos puntos. Al hacer la auscultación y el murmullo vestibular pasa bien, es lo normal. Si está disminuido es un punto y si está abolido son dos puntos. El quejido es igual que en la transición anterior. Acá agrega el color, el color de la piel. Si hay cianosis periférica es un punto y si hay cianosis central es dos puntos. Y la presencia de tirajes es lo mismo que en la clasificación anterior. Los puntajes son exactamente iguales también. ¿no? Leve de 1 a 3, moderado 4 a 6 y severo de 7 a 10. Empezaremos nuestra presentación con el síndrome de aspiración meconial. ¿no? 
El término meconio es antiguo. Aristóteles lo acuñó a una palabra griega que significa para el ocro, ¿no? considerando que es el inductor del sueño fetal. ¿no? Consideraba que el meconio era lo que hacía dormir al, al feto, lo mantenía en sueño. Desde 1962, Leonard sugirió una relación entre el líquido amniótico tenido de meconio y la hipoxia fetal o sufrimiento fetal que podría llevar a la muerte perinatal. ¿no? Entonces él dijo, los niños que tienen meconio van a ser... Tienen un sufrimiento, tienen hipoxia y pueden morir. El síndrome de aspiración meconial. ¿no? Síndrome de aspiración meconial. Recordemos que el líquido amniótico meconial va a complicar entre el 10 al 12% del total de embarazos. Fíjense. Entonces, de 100 embarazos, 10 a 12 de estos embarazos va a tener líquido amniótico meconial. Ahora, de esos niños que tienen líquido amniótico meconial, 5 a 10% de esos neonatos desarrollan síndrome de aspiración meconial. ¿Entienden? Entonces, en la décima parte de los niños que tienen líquido amniótico meconial pueden desarrollar el síndrome de aspiración meconial. 10% del total de causas, y esto representa el 10% del total de causas de dificultad respiratoria en neonatos. La mortalidad de este síndrome de inspiración meconial puede llegar al 20% en países en desarrollo. Países como el nuestro tenemos una mortalidad del 20% por síndrome de inspiración meconial. Los neonatos expuestos al meconio son más propensos a tener complicaciones. Estos neonatos pueden tener infecciones con más facilidad que los lleva a sepsis. Trastornos neurológicos como convulsiones y un aumentar la estadía en la unidad de cuidados intensivos. ¿Qué cosa es el meconio? El meconio es un fluido viscoso, color verde oscuro, y representa una mezcla estéril de varios componentes químicos, ¿no? que incluyen restos celulares del sistema digestivo del neonato, la presencia de moco, el anugo deglutido por el, por el feto, vernis caseoso, Secreciones gastrointestinales como bilis, enzimas pancreáticas, hepáticas, proteínas plasmáticas, minerales y líquidos forman parte de este meconio. La etiopatogenia. La hipoxia uterina, o sea, la hipoxia dentro del útero, puede causar el paso del meconio al líquido amniótico. Y este puede ser aspirado antes del nacimiento, durante o después del parto. Esta fisiopatología aún no ha sido clarificada con con claridad. Es una patología compleja donde van, intervienen múltiples factores en el proceso fisiopatológico de la enfermedad. El meconio, ya dentro del pulmón del, del neonato, del recién nacido, va a producir reacciones por diferentes mecanismos fisiopatológicos que conllevan a una alteración en el intercambio gaseoso en el recién nacido y determinan hipoxemia. Este meconio va a producir un mayor daño mientras más espeso sea. Cuando el meconio es fluido, probablemente no se produzcan mayores problemas, pero cuando el meconio es espeso y más espeso, me va a producir más problemas. Habrán escuchado hablar del meconio como puré de albergas. Así se ve, como un puré de albergas. Este meconio espeso va a producir obstrucción de las vías aéreas. Si llega hacia el parénquima pulmonar, da una neumonitis química, me da inflamación. Recuerden que dentro de sus componentes el meconio tenía enzimas, enzimas pancreáticas, enzimas digestivas. Entonces, es altamente inflamatorio. Me va a producir una inactivación del surfactante. El surfactante no trabaja bien, conlleva hipertensión pulmonar, reduce la actividad antibacteriana del líquido amniótico. El líquido amniótico que, te, que tiene, una, saben ustedes, una actividad bacteriana, en presencia de meconio, se disminuye esa actividad y aumenta el riesgo de infección perinatal, favoreciendo de esta forma la sepsis o la neumonía. El meconio puede migrar hacia las vías aéreas finas y terminales del árbol bronquio pulmonar, produciendo un cuadro obstructivo a manera de un mecanismo de válvula. Aumenta la resistencia de la vía aérea, induce atrapamiento de aire con aumento de la capacidad residual funcional y todo ello determina que el pulmón no se distienda con normalidad, se vuelve más resistente, más duro. 
En otras áreas puede ser completa la obstrucción y esa obstrucción completa me va a determinar atectasia, ¿no? Es como un tapón que tapa un bronquiolo y en adelante se va a atectasiar, se va a cerrar. La neumonitis química, esta eh, se produce por un cuadro inflamatorio, ¿no? La inflamación juega un rol importante. El meconio es un potente activador de la cascada inflamatoria con liberación de citoquinas e interleuquina, la 1B, la 6, la 8, el factor de necrosis tumular. Todas estas citoquinas e interleuquinas van a determinar el daño inflamatorio pulmonar. El surfactante también se ve inactivado y se ha demostrado que el meconio junto con otros factores asociados como el edema pulmonar, la inflamación y el estrés oxidativo que lleva un pasaje de proteínas plasmáticas hacia el espacio alveolar, alterando la función del surfactante. ¿no? Altera la, estructu la estructura del principal fosfolípido del surfactante y disminuye la actividad de las proteínas A y B del surfactante. Por lo tanto, no va a trabajar bien. Altera la distensibilidad y la estabilidad del alveolo. Recuerden que el surfactante, lo, su función es mantener el alveolo abierto para que allí se produzca el intercambio eh, oxígeno CO2 con el medio interno. Entonces, si el surfactante se inactiva, ese alveolo se colapsa. Por lo tanto, ese intercambio gaseoso no se realiza con normalidad. Y la hipertensión pulmonar persistente. La hipoxemia, consecuencia de una alteración en el intercambio gaseoso del oxígeno CO2, conlleva un aumento de la presión de CO2, lo que se llama la hipercapia. Esa hipercarbia o aumento de concentración de CO2 en nuestro medio interno nos lleva a una acidosis, una acidosis respiratoria. Va a producir intensa vasoconstricción de los vasos pulmonares. Entonces, eh, esto es casi una regla en las aspiraciones graves por meconio. Y esta hipertensión pulmonar persistente es un factor decisivo en el pronóstico de mortalidad. Es decir, un niño neonato con aspiración meconial que haga, mientras más hipertensión pulmonar persistente tenga, el pronóstico es más sombrío y mayor mortalidad, por supuesto. Esta, este, esta aspiración meconial produce obstrucciones en los bronquios pequeños, me va a llevar a hiperinsuflación en otras áreas, produciendo muchas veces rupturas alveolares. Estas rupturas alveolares se dan como consecuencia de tratar como mecanismo compensatorio. Se observa en, en el 10 a 40% de, por ciento de casos de aspiración meconial las rupturas alveolares. Como consecuencia del atrapamiento aéreo en un parénquima pulmonar afectado en una forma poco homogénea, o sea, no se da en forma homogénea, sino heterogénea, con áreas de condensación, otras áreas de hiperinsuflación. Compromete la ventilación-perfusión, provocando hipoxemia, hipercarnia, es decir, retención de CO2 y hipertensión pulmonar persistente. ¿Cuáles son los factores de riesgo de un, de que un niño con aspiración meconial? Primero, el post -término, ¿no? Y el post término sí tiene alto riesgo de hacer aspiración meconial. El riesgo del pretérmino ya lo han estudiado ustedes antes, ¿no? La, la enfermedad de membrana yalina. Que exista sufrimiento fetal. El, el hecho de haber sufrimiento fetal, la hipoxia intraútero va a llevar a liberación del meconio, por lo tanto aumentar riesgo de aspiración meconial. La asfixia perinatal, ya lo dijimos. Un trabajo de parto prolongado, ¿no? estamos con un parto expulsivo, un sido prolongado, porque a veces hay disproporción cefalopélvica, no se, no se midió bien adecuadamente el ponderado fetal y pensaban que era un bebé de 3 kilos y medio y terminan haciendo de 4 kilos y medio con gran sufrimiento. Ese, ese trabajo de parto prolongado genera asfixia perinatal, genera sufrimiento fetal y por lo tanto este, liberación de meconio y riesgo alto de aspiración meconial. El parto distósico, ¿no? Es un poco que no se da adecuadamente, hay estrechez pélvica, eh, un trabajo de parto difusional, etc. La diabetes materna también es un factor. O sea, diabetes materna no solo es factor de riesgo de eh, hipoglicemia, ¿no? de trastorno metabólico, sino sea, también es un factor de riesgo de activación meconial.
ya estudiado. También el retardo de crecimiento intrauterino, el tener la infección materna, una mamá con infección también tiene más riesgo de aspiración meconial. ¿Cuál es el clínico? Es dificultad respiratoria. Generalmente la dificultad respiratoria se inicia rápidamente, inicio precoz, ¿no? con, con taquidnia asociada a signos de dificultad respiratoria evaluado como retracción subcostal, quejido, cianosis, aleteo nasal, disbalance tóraco abdominal y todo lo que hemos, podemos valorar mediante los test de Sberman que hemos visto al inicio. El tórax se observa en tonel o en bril. A la auscultación encontramos roncantes, subcrepitantes, crepitantes, incluso vemos una simetría en la ventilación pulmonar, ¿no? O sea, un área que de repente hay una hiperextensión, hiperventilación y áreas que no pasa el murmullo vesicular adecuadamente. Este es un cuadrito que pueden revisarlo con calma ustedes en sus, en sus casas, con paciencia. Eh, disculpen que está en inglés, es sobre la patofisiología del meconio aquí prácticamente es lo que nosotros hemos conversado, ¿no? Eh, el inicio de toda esta cascada es la hipoxia intrauterina, que puede ser aguda o puede ser crónica, ¿no? Que llega, lleva pues al, al, al pasaje de meconio, ¿no? El, el pasaje de meconio eh, dentro del líquido amniótico va a determinar la síndrome de estación meconial que puede obstruir las vías aéreas altas o hacer una diferencia a nivel de las vías aéreas bajas, generando inflamación, infección y mecanismos de obstrucción, que ustedes pueden leer y estudiar en este resumen, que, en este cuadro. La clasificación, vamos a ver que puede ser leve, moderado o severo. ¿no? La clasificación de la aspiración meconial puede ser leve, si requiere menos del 40% de dos, uno de dos días. Moderado, si es que requiere mayor FIO2, o sea, mayor de 40% de FIO2, pero por más de dos días. Y es severa cuando ya requiere ventilación mecánica, ¿no? Mayor a dos días y se asocia a hipertensión pulmonar persistente neonatal. La imagen radiográfica se puede ver áreas de hiperinsuflación pulmonar con infiltrados gruesos en parche. El síndrome de aspiración meconial severo muestra infiltrados difusos con aspectos más homogéneos. Escape aéreo en un 10 a 40%, ¿no? Se puede ver incluso este neumomediastino en este porcentaje. La severidad del patrón radiológico no siempre se correlaciona con la severidad clínica, ojo, y esto es la hipertensión pulmonar persistente. Vean, acá tienen una radiografía, ¿no? Hay áreas de condensación, como en esta parte superior del emitoras izquierdo, ¿no? En el tercio superior se ve condensación. Y hacia el lado del emitoras derecho, más bien se ve hiperaireación, ¿no? Hiperinsufladas. Es, esa es una característica del, del síndrome de aspiración meconial en, en la radiográfica. Condensación por aquí, parches hacia abajo y acá hiper, hiperinsuflación. Aquí también... Estamos viendo un neumotor a este lado izquierdo, que hay el parénquima, es aire, ¿no? es un neumotor izquierdo, y en el lado derecho puede haber hiperinsuflación con área de condensación también. ¿eh? Tratamiento. El manejo es general, dar soporte oxigenatorio, o sea, hipoxia, mantener un ambiente térmico neutro, minimizar los estudios, monitorización cardiorrespiratoria y hemodinámica, eh, evitar la hipotensión o tratar la hipotensión con transporte fluidos adecuadamente, corregir el trastorno metabólico, sobre todo hipoglicemia o, o acidosis, hay que tranquilizar ese recién nacido, hay que sedarlo analgésico o, o darle analgesia, hay que oxigenarlo y ventilarlo adecuadamente, se usa también el óxido nítrico inhalado, sobre todo cuando existe hipertensión pulmonar persistente, que nos va a ayudar mucho, el surfactante no ha demostrado una disminución en la mortalidad, ¿no? Se plantea como que el, si el meconio me altera la acción del surfactante, este, el darle surfactante podría mejorar, ¿no? Evitar que los alveolos colapsen. Sin embargo, no ha demostrado disminución en la mortalidad. 
El antibióticos es controversial, es algo, pues hemos visto que el meconio, sobre todo si hay factores de riesgo como RPM, ruptura prematura en membranas, hay fiebre materna o el neonato tiene fiebre, sospechar que también podamos estar ante una neumonía, o sea, no solamente estar ante una aspiración meconial, sino una neumonía, y allí sí el papel de los antibióticos es, es bastante importante. También recuerden que si es un niño invadido con, con ventilación mecánica, catéteres por acá, catéteres por allá, hay la, el riesgo de estar ingresando bacterias este, intrahospitalarias y lo cual fácilmente puede llevar a una sepsis o una neumonía y los antibióticos juegan un papel importante en esto. Los corticoides no hay evidencia para proponer su uso de rutina. Ojo, acá el papel de los corticoides que ustedes veían, en, por ejemplo, en membrana hialina como prevención de la membrana hialina es importante. Aquí en, en la aspiración meconial no hay evidencia para proponer su uso de rutina. Eh, el ECMO, pues, es otra, ya es un extremo, en verdad son pocos los centros hospitalarios que realizan la oxigenación en membrana extracorpórea, ¿no? Es el eh, oxigenación a través de una membrana extracorpórea, es decir, llevar la función pulmonar, que es intercambio gaseoso, hacia afuera, hacia una membrana fuera del cuerpo. Y terapias futuras que, bueno, ya están por venir. La prevención, eh, hay que hacer un control prenatal adecuado. Lo importante en la prevención siempre en neonatología es el control prenatal adecuado, evitar los embarazos postérminos porque son alto riesgo de aspiración meconial, la monitorización del fetal intraparto para evitar prevenir el sufrimiento fetal agudo, la amnioinfusión no está recomendado. Y bueno, eso fue el resumen rápido que he hecho de el síndrome de aspiración meconial, para ahora pasar a lo que es la neumonía. La neumonía sí ya se refiere a una, este, un compromiso infeccioso del pulmón. ¿no? La neumonía del recién nacido puede ser clasificada de acuerdo al tiempo y el modo de adquisición de la inflamación. Neumonía congénita es adquirida por la transmisión transplacentaria, es decir, intraútero se enfermó. El germen pasó por la placenta. La neumonía es un componente de una enfermedad congénita ya generalizada. El 90% de las infecciones que llevan a la muerte están acompañadas de compromiso respiratorio en el neonato. Es decir, el neonato, si hay una infección que lo mató, 90% hay compromiso pulmonar. Más susceptibles eh, son el neonato por el menor diámetro del árbol bronquial, poco desarrollo del epitelio ciliar, que es lo que nos da la defensa, menor número de macrófagos, los niveles de inmunoglobulina M son bajos, igual que complementos y exoninas. En el prematuro, por ejemplo, hay una disminución de la inmunidad celular y hormonal, ¿no? que favorece las neumonías. La incidencia de neumonías en el recién nacido término es menos del 1%, pero si es pretérmino puede ser mayor al 10%. Entonces, esto varía de acuerdo a las condiciones de cada unidad de cuidados intensivos. El uso de antibiótico profiláctica en ruptura prematura de membranas, pues puede disminuir la, la prevalencia hasta el 2.9%. En la implementación de estrategias de prevención y profilaxis, nos va a ayudar a disminuir también la incidencia de neumonías de 1.8 a 0.8, como acá. La transmisión de un agente causal de la madre al recién nacido, o sea, neumonía puede producirse porque la mamá le transmite el recién nacido a través de la placenta. Vía hematógena, vía transplacentaria, vía ascendente, o sea, cuando ha habido una ruptura prematura de membranas, o durante el parto. Hay también la transmisión más tardía, horizontal, o complicaciones de infecciones asociadas a la atención de salud si el recién nacido está hospitalizado, ¿no? Ya es por cuestiones del de, eh, servicio de neonatología propiamente. La etiología... La etiología de una neumonía siempre a primer, el primero está en la lista, el estreptococo grupo B. El estreptococo grupo B, la listeria monocitógena, hay que tener en cuenta en el recién nacido, la echericha coli, fíjense que el coli es un patógeno que está en la caquita. ¿no? Y los virus, los citomegalovirus, adenovirus, centrovirus, también forman un papel importante como causa de neumonía. Y otros agentes como toxoplasma y el treponema pallidum. Eh, más tardíamente es la candida albicans, o sea, las neumonías por hongos, eh, las clamidias tracomatis, generalmente dan entre la cuarta y 12 semanas de vida, 
puede haber antecedentes de conjuntivitis entre el quinto y catorce día de vida, se caracteriza por haber eosinofilia en el hemograma, y el patrón difuso, ¿no? de, de atípico que llamamos, ¿no? el tratamiento obviamente son los macrólidos en, en, los, en, en la mía tracomatis. Y la bordetela pertusis, la bordetela pertusis que es la gente de la tos convulsiva, esta suele ser causar crisis de cianosis importante o amnia, lleva a un alto grado de mortalidad en el, en el neonato. También como etiología tardía tenemos a los estafilococos, son este, gran positivos, básicamente en lesiones de piel, también la clepsiela, pseudomonas, enterococos y echerichia coli. Factores de riesgo para la neumonía, desde el punto de vista materno, la, la ocurrencia de ruptura prematura de membranas, que haya una infección de la madre previa, el líquido amniótico maloliente, la presencia de fiebre en la mamá, la colonización patológica de la vagina por streptococo grupo B, por histeria, por coli, por clamilla, micoplasma, herpes, cándida, bonococo, y la presencia de colio amnionitis son factores de riesgo importantes en, en la madre. Y en el recién nacido, pues las características anatómicas, inmunológicas propias, el trauma de la veria, aspiraciones profundas e intubación prolongada son factores de riesgo para hacer neumonía. El cuadro clínico de la neumonía, eh, pues hay dos, ¿no? la temprana, la neumonía temprana cuando se da en las primeras 72 horas de vida y la tardía cuando se da después de las 72 horas de vida. ¿no? En ambas es muy similar a cualquier patología que genere dificultad respiratoria, taquipnia, quejido, cianosis, tirajes, acteteo nasal, pero además de esto se ve pues otros síntomas generales, ¿no? Trastorno de sensorio, letargia, mala ansia oral, alteración de la perfusión hemodinámica, alteración de la termorregulación, etc. Los exámenes, eh, uno sencillo y rápido de acceso, la radiografía de tórax, donde se ve infiltración pulmonar con, con, con patrones de condensación bilateral, unilateral. Eh, siempre pedir cultivos, para, sobre todo hemocultivos, para identificar al germen, el hemograma que nos muestre leucocitosis, deviación izquierda, etc. Y eh, los gases arteriales, ¿no? Los gases arteriales son importantes para definir la presión de oxígeno, la concentración de CO2, el, el pH, que nos podría decir que necesitamos o no ya un soporte ventilatorio mayor como una ventilación mecánica. Esta es una radiografía, ¿no? Como no se nota muy bien, pero se trata de un patrón de broncograma en, en la parte basal. Acá sí, más claro, ¿no? La, la condensación del pulmón derecho, izquierdo, que casi no se nota la silueta cardíaca, por ejemplo, ¿no? En el de la derecha pueden ver un mayor compromiso en el emitor hacia izquierdo, en el de izquierda es lo bilateral, ¿no? El tratamiento de la neumonía tiene que ver con medidas generales como la monitorización de sus funciones vitales, el ambiente térmico neutro, hacer un buen balance hídrico electrolítico para no sobrecargar a nuestro paciente y no deshidratarlo, ver cómo está el perfil de coagulación, ver cómo está la glucosa, el hematocrito, a ver si requiere un soporte de transfusión o, o mm, regular el BIG para que la glicemia no baje ni esté muy alta. Y definitivamente es el tema de neumonía hay que hacer tratamiento de antibióticos, ¿no? Que pues depende si es precoz o tardía, si se trata de coco gran positivo, gran negativo, agentes atípicos, que es mucho más los días a tratar, en agentes atípicos son 14 a 21 días. Y el manejo respiratorio que muchas veces puede pasar por la ventilación mecánica, ¿no? Que es lo que no queremos. Y el tercer, la tercera patología que vamos a tratar el día de hoy, que es la bien frecuente es la famosa taquimia transitoria del recién nacido. La taquimia transitoria del recién nacido eh, ha sido también conocida como síndrome de pulmón húmedo. ¿no? Eh, fue descrita por primera vez por Avery en 1966, dos años antes que yo nazca. O sea que vean que ya tiene tiempo. Esa taquimia transitoria del recién nacido es la causa más frecuente de dificultad respiratoria neonatal. Se cuantifica desde hasta 40% de los ingresos a la unidad de cuidados intensivos neonatales por patología respiratoria. Y muchas veces termina siendo un diagnóstico de exclusión. Es decir, yo tengo que ver que no sea una neumonía, no tengo que ver que sea una patología cardíaca, que no sea una patología X, 
para yo quedarme con el diagnóstico de taquimia transitoria del recién nacido. Entonces, fíjense que a pesar de que la más frecuente es la más difícil de diagnosticar, porque es un diagnóstico de exclusión. Eh, en los eventos más importantes que establecen a los pulmones como un órgano de intercambio gaseoso al nacer son, fíjense que para que el pulmón quede listo para que pueda recibir intercambio gaseoso después del nacimiento, porque dentro del útero el pulmón está con agua, el niño está dentro del líquido amniótico, está tragando agua y en sus vías aéreas hay líquido, no, no hay aire, no hay. Entonces, ¿qué debe ocurrir al momento del nacimiento? Al momento del nacimiento, el líquido pulmonar fetal se tiene que eliminar. Se tiene que eliminar. Eliminado el líquido pulmonar fetal, se tiene que dar al momento del nacimiento en la respiración espontánea. Es el primer llanto, eso que, que va a inflar los pulmones con el llanto del bebé al nacer. Eso va a generar una disminución de la resistencia vascular pulmonar. El surfactante se va a liberar y va a evitar que el alveolo se colapse y determina un cese del cortocircuito de derecha e izquierda que se daba a través del agujero oval y del conducto arterioso. ¿De acuerdo? Eso se debe de cerrarse. El agujero oval y el, conducto, el ductus arterioso. La taquimia transitoria del recién nacido, fíjense, se da entre 3.6 a 5.7 por cada 100 recién nacidos a término. Aumenta la frecuencia, la prevalencia en las cesáreas selectivas, ¿no? eh, con edad gestacional entre 34 a 37 semanas. Entonces, cesáreas selectivas, sobre todo entre 34 y 37 semanas, o los pretérminos tardíos, van a hacer pues, que aumente la incidencia de esta patología. ¿ya? Eh, las cesáreas, resulta que cuando uno nace por parto vaginal, cuando el eh, el bebé nace por parto vaginal, existe una compresión del útero sobre el bebé, existe un trabajo de parto en curso que tiene sus periodos, sus fases, y ese bebito es expulsado del útero con compresión del útero y pasa a través del canal del parto hasta finalmente alumbrar, salir del bebé. Y eso ha, ha producido un, una compresión del tórax y ha hecho que bote el líquido pulmonar con mucha mayor facilidad que cuando el bebé es sacado por cesárea, cuando no había trabajo de parto y de pronto el bebé, pum, cortaron el útero y lo sacaron. Entonces la eliminación del líquido pulmonar fetal no es tan fácil allí, ¿no? no es tan... Entonces es por eso que las cesáreas tienen una mayor incidencia, prevalencia, perdón, de esta patología. Estas son algunas estadísticas en las unidades de cuidados de atención en natales en Canadá, por ejemplo, de, de los 6.600 admitidos en unidades de cuidados intensivos, eh, recién nacidos, pretérminos tardíos, era el 44%, ¿no? Tenían este problema. También está en los recién nacidos a término tardíos, ¿no? Y los recién a término. El líquido pulmonar. El líquido pulmonar contribuye al desarrollo y al crecimiento pulmonar. Se desconoce exactamente el inicio de su producción y es secretado por las células alveolares. ¿En qué rango se produce? Se produce 2 mililitros por kilo hasta 5 mililitros por kilo de peso del feto. La producción mayor. La remoción, la remoción o sea la disminución, se inicia alrededor de 2 a 3 días antes del parto. Y alrededor del 40% se elimina a través de los linfáticos, terminando en el sistema venoso linfático. El líquido pulmonar es absorbido por el transporte activo de sodio a través de los canales de sodio y el epitelio pulmonar, producto del gradiente electroquímico generado por la bomba sodio-potasio TPASA. ¿no? Entonces, ese transporte activo de sodio genera un transporte de líquido y, y sale. Y se acumula en el sistema linfático peribronquial, que puede causar compresión bronquiolo, resultado en arrapamiento aéreo y hiperinsulación pulmonar. Entonces, la reabsorción tardía del líquido pulmonar fetal puede determinar un aumento en el volumen de líquido. Esto determina menor distensibilidad de los bronquios y aumento de la resistencia a la vía aérea. ¿De acuerdo? Eso lleva a alveolos perfundidos, pero no ventilados, no se ventila adecuadamente. Y acá está lo que lo decía, ¿no? La falta de compresión torácica vaginal normal que fuerza el líquido fuera de los pulmones en los partos por cesárea, ¿no? Cuando se produce una cesárea electiva, 
no se, no se da esta compresión torácica vaginal. ¿Ok? Y otra cosa, el trabajo de parto genera un gran estímulo de catecolaminas. Y esas catecolaminas son importantes en la absorción del líquido vía sistémica. Entonces, cuando yo hago una cesárea electiva, estoy evitando esa compresión vaginal, no hay, la, no hay la salida por el canal vaginal, y al no haber el estímulo de catecolaminas, hay una disminución en la absorción de este líquido vía sistémica. ¿De acuerdo? Este es un, es un gráfico que muestra esta fisiopatología, ¿no? De la taquimia transitoria que genera genera pues este polimia, tirajes, quejido muchas veces, y acá están los factores de riesgo que pueden ser la diabetes de la mamá, la macrosomía, las cesáreas, el parto por cesárea, el sexo masculino también es un factor de riesgo, esta quimia transitoria, el asma materna, y este bajo edad gestacional, ¿no? El pretérmino también tiene este problema. ¿Ok? Bueno, aquí vamos a ver eh, un cuadrito en el cual el bebé nace, el recién nacido nace, inicia la respiración, el llanto, el pulmón se expande y esa expansión pulmonar determina un aumento de la presión arterial de oxígeno en el recién nacido y una disminución del CO2 porque el CO2 se está eliminando, se está haciendo un intercambio gaseoso adecuado. Esta, este, este, este aumento de la presión de oxígeno y disminución de CO2 determina el cierre del conducto arterioso determina una disminución de la resistencia vascular pulmonar, la caída de la presión en los vasos pulmonares y se reabsorbe el líquido pulmonar. ¿Ok? El cierre de conducto arterioso va a aumentar el flujo pulmonar, aumenta la presión en la aurícula izquierda y esto determina el cierre del agujero oral. ¿Ok? Entonces, eh, ese, ese momento de producir el nacimiento, el llanto, la alteración del de la concentración de oxígeno y de CO2, van a determinar que el conducto arterioso se cierre y que el agujero oval se cierra. Este es un gráfico que pueden revisarlo con calma en relación a la producción de líquido en el alveolar, tanto fetal que ya se está produciendo, pero al momento del neonato ya se dan los mecanismos de reabsorción de este líquido. El diagnóstico de la taquimia transitoria es fundamentalmente clínico. Con frecuencia les decía que es un diagnóstico de exclusión con otras alteraciones respiratorias como la neumonía, el neumotoras. Se presenta con taquimia, retracción, aleteo, como hemos visto, y la frecuencia respiratoria puede llegar a 80, 100 respiraciones por minuto. En general, los recién nacidos con taquimia transitoria de recién nacido evolucionan bien, la mayoría con mínimo apoyo respiratorio y se recuperan generalmente en dos a tres días después del nacimiento. En algunos casos existe hipertensión pulmonar persistente y esto puede causar hipoxemia grave con las complicaciones severas. Cuando la sintomatología se prolonga más de cinco días, debe hacerse diagnóstico diferencial con neumonía o cardiopatía congénita. Es decir, la taquina transitoria recién nacido suele durar tres días, máximo cuatro, pero si ya tenemos cinco días con este diagnóstico, pensar que no, no solo es eso, o empezó eso, pero tenemos ya una complicación de neumonía, o hay una cardiopatía congénita de fondo que no la hemos evaluado y requeriríamos hacer un estudio más, más exacto con un ecocardiograma, por ejemplo. La radiología puede encontrarse una imagen casi normal muchas veces, no, no se ve mayor cosa. Lo más característico sería una congestión pariliar de tipo radiante simétrico debido a los linfáticos periatriales engrosados. Eh, puede haber una leve radiopacidad y sobredistensión pulmonar con inicia de edema peritronquial intersticial y edema de los septos interlobares, que da una imagen en corazón peludo ¿no? y aumento de la opacidad de las cisuras por mayor cantidad de líquido. ¿no? Aquí no se ve muy bien esa imagen del corazón peludo, pero por aquí sí, ¿no? Vean, este es el corazón peludo. La taquimia transitoria del recién nacido, el pronóstico por lo general es benigno y en 48 a 72 horas puede disminuir el apoyo. Las complicaciones que pueden ocurrir, puede haber una neumonía agregada y potencial pulmonar persistente, consecuencia de la neumonía y una sepsis que se relaciona a otras cosas, muchas veces al catéter que se le puso, etc. La prevención. 
eh, yo quiero prevenir la quimia transitoria, debo disminuir la incidencia de cesárea. ¿no? A veces en los hospitales y clínicas, más en las clínicas, se abusa de las cesáreas. En la clínica donde yo trabajo, por ejemplo, el 80% de los nacimientos son cesáreas, 20% son partos normales. Eso algo está pasando, eso no es normal. Se dice que la, 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 el porcentaje de cesáreas debe ser alrededor del 20 al 25%. Y el 75% de partos normales. Pero en las clínicas, créanme que se ve al revés. Y eso es por facilidad del ginecólogo, porque la mamá no desea pasar el trabajo de parto. Y bueno, pues se programa una cesárea. Lo que se recomienda, si voy a llegar a ello, es que la cesárea sea programada cuando inicie el trabajo de parto. O sea, que no se haga la cesárea sin trabajo de parto. Pero bueno, también eso es a veces difícil. El Colegio Americano de Ginecobstetricia recomienda recomienda la programación necesaria y lectiva que sea mayor a las 39 semanas de gestación en base a última regla o esperar el inicio de trabajo de parto espontáneo. Ok, chicos, muchas gracias. Si hubiese preguntas, por favor, estoy para, tener, para responderlas. Bueno, disculpe. Eh, con respecto a la indicación de la cesárea que menciona que se llama 39 semanas, en caso de que fuera menores a, a 39 semanas, eh, ¿hay una indicación para poder realizar una aspiración de ese líquido pulmonar? Bueno, motivo de ayudar ¿no? a que se elimine ese líquido. Ya, mira, el líquido pulmonar no hay forma de, de sacarlo, o sea, no, no voy a pasar una sondita para aspirarlo, no, 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 la aspiración, la reabsorción del líquido pulmonar debe ser fisiológico. Y esta reabsorción fisiológica les comentaba que se da normalmente en el trayecto del parto, en, a través del canal de parto hacia el exterior. Ahí es un primer momento en que por, por las contracciones uterinas y por su paso por este canal estrecho, el, pulmo, el tórax se ve eh, exprimido, digamos así, ¿no? exprimido, y eso favorece la eliminación del, de este líquido fetal pulmonar. Y luego se produce... Eh, al momento del llanto, al momento del llanto se disminuye la resistencia pulmonar y favorece la reabsorción de este líquido. Entonces hay todo un proceso fisiológico que es la reabsorción. Cuando yo digo que debe hacerse las cesáreas selectivas mayores de 39 semanas es porque ya estamos cerca del trabajo de parto fisiológico. No sé si me escucharon también que les decía que fisiológicamente el organismo, el organismo sabe cuándo la mamá va a empezar el trabajo de parto. Entonces el organismo se prepara. Antes que inicie el trabajo de parto, unos tres días antes, dos días antes, ya empieza la reabsorción del líquido pulmonar fetal. Porque hasta antes estaba produciéndose, el líquido se estaba produciendo, se producía de 2 mililitros a 5 mililitros por kilo por día, este, este líquido. Pero ya ha llegado el momento del que va a empezar el trabajo de parto, ya el organismo empieza a disminuir esa producción del líquido pulmonar fetal. Cosa que cuando ya se produce el nacimiento, lo que se va a hacer es reabsorber, ya no se va a producir. Ahí estaban dos láminas en las cuales les mostraba, en la mitad izquierda, cómo es que se da la producción del líquido pulmonar fetal cuando está en el feto, y luego cuando ya se produce el nacimiento, cómo se favorece la reabsorción de este líquido. Idealmente una cesárea para que tenga poco riesgo de taquimia transitoria debería ser en el momento de... Del, del inicio de trabajo de parto, o sea que ya hayan contracciones uterinas, ¿no? Pero ustedes van a ver que mayormente las sesiones selectivas se, se programan con la disponibilidad del ginecólogo, la disponibilidad de sala de la clínica y la madre, ¿no? Que quiere que nazca tal día, ¿no? Más o menos, que no nazca viernes 13, por ejemplo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? Bueno, eh, si no hay más preguntas, ¿la delegada se encuentra? Sí, doctor, dígame. Ok, muchas gracias y espero pues la haya revisado, tomado foto a la asistencia. Veo 77 participantes, ya están acercándose a los ochenta y tantos. Así que les agradezco la, la atención a la clase que han tenido y espero pues haberles sido este, claro en estas patologías tan frecuentes 
en, en el neonato, ¿no? La neumonía, la aspiración meconial, la taquimia transitoria y recién nacido, créanme que aunque ustedes no sean pediatras, en sus serums van a ver alguna de ellas, ¿no? Y, y deben acordarse de esta clase para hacer su diagnóstico y su manejo inicial. Muchas gracias, chicos. Será hasta la próxima clase que tengan conmigo.